Hi friends, welcome to Maths with Money channel. Today we will discuss uh, hall tickets of APPSC DAO 2022. So first, you will be able to APPSC DAO 2022 exam hall tickets. So after the afternoon, after 3 hours, download the course and we will if you have the hall tickets download, there are some important instructions or important points you have to know. Exam is the important instructions to do this video. So, in the first time, the Telangana Abhyarthul, TSPSC DO, prepare out to do this video. If you have a doubt in the notification exam this is prelims, this is the main exam, prelims exam, I will take out the exam. And then, clear guy video, I will show you the video. So basically, this is the notification, November 16th, 2021, notification released last year. Okay, December 8th, December 8th, December 8th, December 8th, apply to this. Okay, and it is only for carry forward vacancies. And the carry forward vacancies, 2019 DAO post exam is the post notification. Out of 2018 posts, two posts are vacant. So, we fill the one BCB category, one is physically handicapped, and the other is hearing handicapped. Clear mention is that if no candidate is available for the said one hearing handicapped, that to women category, okay, women category vacancy interchanging procedure would be followed. Hence, the candidates of all disabled categories and other than disabled persons are allowed to apply. Disabled line wallu, ante idi kaakunda HH kaakunda megatha disabled wallu, disabled kani wallu kore apply jees ko achu. Yepudu e one hearing handicapped women category le na pudu if this is the vacancy in the women category of the other disabled candidates. If you don't have any other qualifiers, you can fill the normal disability of the women candidate. Okay, at this point, the point is in the fresh vacancies. In the fresh vacancies, only PH and hearing handicap is available, but it's not available for them. But it's carry forward, okay? That's also mentioned. So, these two posts are in 2,988 members applications. Okay, they are in 2,988 members. They are in 2,988 members. And one post is 15. 1 is to 1,500 ratio is in competition. Okay? Next. I have already said that only mains exam is in prelims exam. I have already said that. So, prelims exam is not going to be able to do this or not going to be able to do this indirectly. Only mains exam is in two posts. So, we have to do paper 1, paper 2, paper 3 and three papers. We have to do three papers in even 2019 exam. Paper 2, paper 3 is one day. Paper 1 is one day to conduct. So, we have to do this paper 2, paper 3 is one day. That is one day to November 3rd. Okay. And paper 1 is November 7th. Okay. Here we have mentioned that the clear mention is the negative marking for each wrong answer, one third of the mark. And now, one question is one third mark. So, if you are correct, one mark is wrong, one third is 0.33 marks. That is clear mention. There is a reason negative marking in APPSC DAO exam. Okay. So, if you look at the video, if you look at the video, you will have a doubt in the comments. I have already said that I have already said that I will call you a phone. So, what is happening in this video? I will tell you about the video. If you look at the video, definitely your doubts will be cleared. Okay? Next. If you have a hall ticket download, you will have a hall ticket. You have a reference ID, registered number, candidate name. There is a photo. This photo is clear. There is a signature. बारकोड उन्तुं दे मैं फोटो अगर ना करेक्ट का लैक अपोते ये वाला ब्लर रहा ही उन्नया ब्लर ब्लर का उन्ना लैप अपोते समथिंग ये देना बाल लैक अपोते कच्ची तंगा मेरे थ्री फोटोस विथ गजरेड ऑफिसर तो एटेस्ट चेस नहीं थी इसके लाल एग्जाम की अदरवाइज मैं कैंडिडेचर नहीं वालू उपकोर ओके सो नेक्स्ट 
వెన్యూ కోడ్ అంటే ఎక్కడ సెంటర్ అనేది ఏంటి అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మొదటగా నవంబర్ థర్డ్న జరిగేది ఏంటి పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ ఈ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీకి ఒకే రోజు జరుగుతుంది ఒకే సెంటర్లో జరుగుతుంది పేపర్ టూ అనేది మార్నింగ్ మనకి నైన్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఓకే నైన్ థర్టీకి ఎగ్జామ్ మీరు ఎయిట్ టు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి గ్రేస్ పీరియడ్ నైన్ వరకు ఇస్తారు నైన్ తర్వాత ఎవరిని ఎలో చేయరు ఓకే తర్వాత మధ్యాహ్నం ఎగ్జామ్ మీకు రెండున్నర నుంచి ఐదు వరకు ఉంటుంది మీరు రెండు లోపల వెళ్ళిపోవాలి గ్రేస్ పీరియడ్ టు అప్ టు టూ ఇస్తారు కానీ వన్ టు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ బెటర్ టైం మీరు ఇంకా లేట్ చేసుకోవద్దు ఓకే సో మధ్యాహ్నం కూడా మీకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ అవర్స్ సో ఈ రెండు ఎగ్జామ్లకి మీకు ఒకటే సెంటర్ ఉంటుంది ఓకే దాని అడ్రస్ మీకు ఇస్తాడు ఐడి అడ్మిట్ కార్డులో నెక్స్ట్ జ ఏదైతే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ ఉందో నవంబర్ సెవెంత్ జరుగుతుందో మండేనా అది మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ ఫోర్ నూన్ ఓకే సేమ్ నైన్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ అప్ టు నైన్ వరకు మీకు గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది దీనికి సెంటర్ వేరే ఉంటుంది మీరు వెళ్ళి ఎప్పుడైతే నవంబర్ థర్డ్ సెంటర్ వెళ్ళామో అదే సెంటర్ మళ్ళీ నవంబర్ సెవెంత్ అని అనుకోవద్దు ఎందుకంటే నవంబర్ సెవెంత్న చాలా ఎగ్జామ్స్కి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే చాలా ఎగ్జామ్స్కి ఒకటే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ అనమాట సో కాబట్టి అందరికీ ఒకే దగ్గర కాబట్టి దీనికి సెంటర్ డిఏఓ వాళ్ళకి మార్చారు అది మైండ్లో పెట్టుకోండి ఒకటే సెంటర్ మైండ్లో పెట్టేసుకుని అదే సెంటర్కి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఓకేనా ఇది రిగార్డింగ్ సెంటర్ నెక్స్ట్ గైడ్ లైన్స్ అనేవి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు వాళ్ళు చాలామంది ఏంటంటే ఈ గైడ్ లైన్స్ని చదవరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని చదవరు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ ఏముందులే నార్మల్గానే ముందుగా వెళ్ళాలి లేకపోతే పెన్లు పెన్ పట్టుకోమంటారు లేకపోతే వాచెస్ పట్టుకోకూడదు ఇవి పట్టుకోకూడదు పట్టుకోవడం అంతే కదా ఇంకేముందులే అనుకుంటారు కానీ చాలా క్లియర్గా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్గా ఉంటాయి అవి ఏంటనేది తెలుసుకుందాం మొదటిది హాల్ టికెట్ మస్ట్ బీ ప్రజెంటెడ్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ అలాంగ్ విత్ అట్లీస్ట్ వన్ ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డ్ మీ హాల్ టికెట్ని తీసుకెళ్ళాలి దాంతోపాటు ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర ఒక ఒరిజినల్ ఐడి కార్డ్ ఉండాలి లైక్ పాస్పోర్ట్ కానీ పాన్ కార్డ్ కానీ ఓటర్ ఐడి కానీ ఆధార్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ కానీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ వీటిలో ఏ ఒకటి ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ షుడ్ బ్రింగ్ బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్ సో బేసిక్గా మీకు ఎస్ఎస్సి సీజియల్ ఈ ఎగ్జామ్స్కి ఏంటి అనుకోండి మీరు పెన్ తీసుకెళ్ళకూడదు వాళ్ళే ఇస్తారు కానీ ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాడు మన పెన్ మనమే తీసుకెళ్ళాలి అని మీరు అక్కడ పెన్ను తీసుకెళ్లకుండా అక్కడ అడిగారు అనుకోండి అక్కడ ఎవరిదైనా రెండు పెన్లు ఉంటే పర్వాలేదు లేదనుకోండి అప్పుడు మీరు ఎలా చేస్తారు వాళ్ళు రఫ్ షీట్లు ఇస్తారు పెన్లు ఎవరంట సో కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా పెన్ను పట్టుకెళ్ళడం మంచిది నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ డౌన్లోడ్ ద హాల్ టికెట్ వితౌట్ ఫోటో ఆర్ బ్లర్డ్ ఫోటో ఆర్ టూ స్మాల్ ఫోటో ఆర్ ఫోటో వితౌట్ సిగ్నేచర్ దెన్ యూ షుడ్ బ్రింగ్ త్రీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ డ్యూలీ అటెస్టెడ్ బై ది గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద సేమ్ టు ది ఇన్విజిలేటర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఫెయిలింగ్ విచ్ యూ విల్ నాట్ బి అడ్మిటెడ్ టు ది ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి మీ ఫోటో ఏమైనా సరిగ్గా లేకపోయినా వెంటనే త్రీ ఫొటోస్ తీసుకొని వాటి మీద గెస్టెడ్ ఆఫీసర్తో సైన్ చేసి మీరు ఆ రోజు ఉన్న ఇన్విజిలేటర్కి ఇవ్వాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి అలౌడ్ ఇన్సైడ్ ద టెస్ట్ సెంటర్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ ఏఎం ఆన్వర్డ్స్ అంటే మార్నింగ్ జరిగే ఎగ్జామ్కి ఎయిట్ నుంచి లోపలికి రాణిస్తారు మీరు ఓ మేము ముందు వెళ్ళిపోతాం అనుకుని ఆరు గంటలకు వెళ్ళిపోయినా కూడా లోపలికి వెళ్ళనివ్వరు ఎనిమిది తర్వాత వెళ్ళిస్తారు అదే మధ్యాహ్నం ఎగ్జామ్కి ఒంటి గంట తర్వాత వెళ్ళిస్తారు తర్వాత తొమ్మిది లోపలు క్లోజ్ చేసేస్తారు మధ్యాహ్నం అయితే రెండు లోపలు క్లోజ్ చేసేస్తారు ఆ తర్వాత ఉండదు ఓకే తర్వాత క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్ టు చెక్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అండ్ ఆల్సో రీచ్ ద ఎగ్జా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఎర్లీ టు అవాయిడ్ లాస్ట్ మీ ట్రష్ ఇవన్నీ నార్మల్గా చెప్తానే ఉంటారు ఎవరు ముందు రోజు వెళ్ళి చూసుకునేంత సిచ్యువేషన్ ఉండదు మీ ఊరు దగ్గరలోనే మీ సెంటర్ వచ్చింది అనుకోండి పక్కాగా మీ ఊరు అంతా తెలుసు కాబట్టి ఎక్కడ సెంటర్ ఏమైనా ఐడియా ఉంటే పర్లేదు మరీ ఏదో మారుమూల గ్రామంలో ఇచ్చేసి ఉంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళి చూసుకుంటే మంచిది తెల్లారి మీరు ఎనిమిది లోపల వెళ్ళి అప్పుడు ఇబ్బంది పడకుండా ముందుగా చూసుకుంటే వెరీ గుడ్ థింగ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు బ్రింగ్ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ సచ్యాజ్ మొబైల్ అండ్ ఇది అందరికీ తెలిసిందే మీరు ఎగ్జామినేషన్ ఆన్లైన్ రాసిన ఆఫ్లైన్ రాసిన
క్యాలిక్యులేటర్ ఈవెన్ నార్మల్ క్యాలిక్యులేటర్ మీరు లోపలికి తీసుకెళ్ళడానికి లేదు అలానే స్క్రీన్ మీద కూడా క్యాలిక్యులేటర్ కనిపించదు క్యాలిక్యులేటర్ ఉండదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిఏఓలో క్యాలిక్యులేటర్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ మెయిన్స్కి ప్రొవైడ్ చేశాడు బట్ నాట్ దిస్ టైమ్ ఈ ఈసారి ఇవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బీ పర్మిటెడ్ టు అపియర్ ఫర్ ద టెస్ట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ దేర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ వెరిఫైడ్ ఏమీ లేదు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీ బయోమెట్రిక్స్ అవన్నీ తీసుకుంటారు అవన్నీ తీసుకుంటాడు కాబట్టి అవన్నీ ఓకే అయితేనే మీరు లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు ఎగ్జామ్ రాయడానికి అని చెప్తున్నాడు అంతే నెక్స్ట్ ద చెక్ ఇన్ ప్రొసీజర్ ఇన్సైడ్ ద టెస్ట్ హాల్ ఇన్క్లూడ్స్ క్యాప్చరింగ్ ద ఇమేజ్ చెప్పాను కదా ఇమేజ్ మీ ఫోటో తీసుకోవడం లెఫ్ట్ తమ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకోవడం ఇవన్నీ చూసుకుంటాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఇలాంటి ఈ లేడీస్ కానీ ఎక్కువగా ఈ మెహందీలు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటారు కదా మోస్ట్లీ అలాంటివి ఏమీ పెట్టుకోకుండా చూసుకోండి ఓకే చేతుల మీద ఇంకులు రాసుకోవడం అట్లా ఏమీ చేయొద్దు ఏమైనా అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీ బయోమెట్రిక్ సరిగా పడకపోతే మళ్ళీ మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ నైన్త్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి పెర్మిటెడ్ టు ఆక్యుపై దేర్ అలోటెడ్ సీట్స్ యాజ్ అండ్ వెన్ దే కంప్లీటెడ్ దేర్ బయోమెట్రిక్ బయోమెట్రిక్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక సీట్ అలాట్మెంట్ చెప్తారు ఆ సీట్లోనే ఆ సిస్టమ్ దగ్గర వెళ్ళి కూర్చోవాలి క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ కమ్యూనికేటింగ్ కన్సల్టింగ్ ఆర్ కన్వర్సింగ్ విత్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఎనిమిదికి వెళ్ళిపోతారు ఓకే ఎనిమిదిన్నర లోపల వాళ్ళు బయోమెట్రిక్ అయిపోతాయి కూర్చుంటారు ఎగ్జామ్ తొమ్మిదిన్నరకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఏం చేస్తారు పక్కన వాళ్ళతో బాతకాని వేస్తారు అలా ఏమీ చేయొద్దు ఓకే అలా బాతకాని వేసే టైంలోనే మీరు ఏదో పెద్ద తెలుసుకునే బదులు ఇంకా ఇబ్బందే పడతారు తప్ప ఇంకా ఎక్కువ మీరు నేర్చుకునేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి పక్క వాళ్ళతో ఏమీ మాట్లాడకుండా మీకు మీరుగా కామ్గా కూర్చొని మీకు ఏమైనా ఫార్మ్లాస్ ఉంటే ఫార్మ్లాస్ రివైజ్ చేసుకోండి మైండ్ని చాలా కూల్గా ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడద్దు ఈవెన్ వీడే చెప్తున్నాడు పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడి మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోనే ఏమైనా గొడవ గొడవగా చిన్న చిన్నగా మాటలు మాట్లాడుతూ చేస్తే మిమ్మల్ని డిస్క్వాలిఫై చేస్తామని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బిహేవ్ ఇన్ ఆర్డర్లీ అండ్ డిసిప్లైన్ మేనర్ వైల్ టేకింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ద క్యాండిడేట్ విల్ బీ రిజెక్టెడ్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంపర్సనేషన్ డిజార్డర్ రౌడీ బిహేవియర్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామినేషన్ నెసెసరీ ఎఫ్ఐఆర్ ఫర్ ద ఇన్సిడెంట్ విల్ బీ లాడ్జ్డ్ విత్ ద కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇంత సిచ్యువేషన్స్ ఏమీ జరగవు కానీ అలా ఎప్పుడు ఎవరు పెద్దగా లాడ్జ్ చేయరు కానీ మీరు ఎగ్జామ్ ఒకసారి స్టార్ట్ అయ్యాక మీకు మీరుగా మంచిగా ఆ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి మీద ఫోకస్ ఉండాలి తప్ప ఆ ఇన్విజిలేటర్ మీద అరవడాలు లేకపోతే పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడాలి ఇట్లాంటివి ఏమీ చేయొద్దు చేస్తే మీ మీద ఒక యాక్షన్ తీసుకునే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అంతే నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ విజిట్ టు ద టాయిలెట్ ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్ టు యూజ్ ద టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ నెసిటీ బేసిక్గా చాలామంది ఏదో సినిమాల్లో చూపించినట్టు టాయిలెట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏమో స్లిప్పులు పెట్టి ఇవా చేస్తారు కదా అట్లా అది అంతా ఆ పురాతన కాలంలోని ఇప్పుడు అలా ఏం జరగవు ఇన్ కేస్ వాళ్ళు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఒకసారి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిపోయాక మీకు మోస్ట్లీ టాయిలెట్ పర్మిషన్ అనేది ఉండదు ఓకే ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమర్జెన్సీ అయితే తప్ప కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీరు తెచ్చుకోవద్దు ఓకే నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ వన్ ద టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ఈచ్ పేపర్ ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పినట్టే మీకు వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క మార్కు మొత్తం వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఓకే మూడు పేపర్లకి అదే ఇది నెక్స్ట్ నెగిటివ్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఆల్రెడీ మనకి నోటిఫికేషన్లో కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ విల్ నాట్ బీ పర్మిటెడ్ టు లీవ్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ టిల్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ఫుల్ టైమ్ సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే రెండున్నర గంటల నుంచి రెండు గంటలు వ్యాయంగా రాసేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని ఏదో మన ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం కదా స్కూల్లోని అట్లా అనుకోవద్దు మీరు ఎంత వ్యాయంగా రాసినా కూడాను మీరు ఆ రెండున్నర గంటల సేపు ఆ హాల్లో కూర్చొని కూర్చున్నాకే వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ టు రిమైన్ ద ఇన్ దేర్ సీట్ అండ్ నాట్ టు గ్లాన్స్ ఇన్ టు ద కంప్యూటర్ అదర్ దాన్ ద వన్ ఎలోటెడ్ టు ద క్యాండిడేట్ ఏమీ లేదు మీరు మీ సీట్లో కూర్చొని మీకు ఇచ్చిన సిస్టంలోనే క్వశ్చన్స్ చూసుకొని రాసుకోవాలి తప్ప పక్కన వాళ్ళు దాన్ని చూసి రాయడం చేయకూడదు అది నార్మల్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ అడ్మిషన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ ప్రొవిజనల్ సబ్జెక్ట్ టు ది కన్ఫర్
పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఆన్లైన్లో మనం అప్లై చేసేటప్పుడు ఎవరైనా ఇలా ఉంటే వాళ్ళకి స్క్రైబ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్యాండిడేట్ ఆర్ అడ్వైజ్ అండ్ నాట్ టు బ్రింగ్ ద ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఏ ఎగ్జామ్కి మీరు ఏ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ తేయడానికి అవసరం లేదు ఓన్లీ ఒరిజినల్ ఐడి కార్డ్ తెస్తే చాలు మీ టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్స్ తేవడం అనేది చేయకూడదు నెక్స్ట్ ఎనీ వైలేషన్ ఆఫ్ ద అబౌ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ షల్ ఎన్ టైటిల్ డిసిప్లిన్ యాక్షన్ ఆన్ ద క్యాండిడేట్ విచ్ మే బీ ఇంక్లూడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎపీరింగ్ ఎనీ ఫ్యూచర్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఏపీపీఎస్సి అండ్ అదర్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇన్ ద కంట్రీ బిసైడ్ టేకింగ్ క్రిమినల్ యాక్షన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ యాక్షన్ యాజ్ డీమ్డ్ ఫిట్ బై ది కమిషన్ మీరు ఏవైనా యథవ్యాసాలు ఇస్తే కనుక మీకు ఈ ఎగ్జామ్కే కాదు అంటే ఏదైతే ఎగ్జామ్ రాసినారు దానికే కాకుండా ఏపీపీఎస్సి కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్తో పాటు అదర్ దాన్ ఏపీపీఎస్సి మిగతా స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ కమిషన్స్ కానీ యూపీఎస్సి కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ కానీ వాటిల్లో కూడాను మీరు అనుమతించకుండా మీ మీద పీనల్ యాక్షన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నోటిఫికేషన్ చూడండి మీకు పిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్లో ఉంటుంది అని క్లియర్గా ట్వంటీ టూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి అంటే మీకు అందరికీ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఆర్ వర్చువల్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఆర్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ ఓకే ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది మార్క్ టెస్ట్ మనం పేపర్ టూ పేపర్ త్రీకి ఒక ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది పేపర్ టూ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ పేపర్ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ and it is available in both english and telugu medium manaki main exam ela ite english telugu medium lo untundo alane meeku ivadam jarigindi just 150 rupees maatrame present adi mana app lo ni maths with money app lo ni meeku available ga undi so meer adi purchase cheyachu so evaraithe very interested to get the job and very serious on their preparation please watch uh, please uh, uh, purchase this and definitely you will get solutions kuda meeku available ga undi ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అది మెయిన్ మనకి ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్ అవి చేశాక మీకు ఇంకా ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పడం కోసం ఒక చిన్న మినీ మార్క్ టెస్ట్ అనేది జస్ట్ టెన్ రూపీస్కి మీకు అవైలబుల్గా ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి హండ్రెడ్ మీకు అర్థమెటిక్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మెన్సురేషన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఒక మినీ మార్క్ టెస్ట్ అనమాట మీకు మెయిన్ మార్క్ టెస్ట్ అంటే ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్ ఇది రాశాక మీకు ఇంకా పర్వాలేదు తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇది చూడండి ఓకే సో విత్ దిస్ ఐ కంక్లూడ్ దిస్ సెషన్ అండ్ ఐ విష్ యూ వెరీ వెరీ గుడ్ లక్ టు ఆల్ ద యాస్పిరెంట్స్ ఆఫ్ ఏపీపీఎస్సి డిఏఓ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ టు ఆల్ జై హింద్